매일 밤 자기 전에 동그라미 4개를 그려놓고 잔 다음에 그 다음날 이 동그라미를 얼굴로 간단한 얼굴로 그려보는 연습을 해보세요 안녕하세요 조명입니다 오늘은 얼굴 그리는 연습 방법 하나를 소개해 보려고 합니다 저는 초보자 분들에게는 사진을 보고 연습을 하라고 하는데 그 이유는 가장 자연스러운 얼굴 그리는 실제 얼굴 사진이기 때문입니다 그런데 어느 정도 사진을 보고 잘 그리게 되었다면 사진을 보지 않고도 연습해 보는 것도 좋을 거예요 4개의 원의 중심선을 무작위로 그려줍니다 원의 중심을 지나는 선을 그려줍니다 그려놓은 중심선에 맞춰 타원을 그려줍니다 이게 얼굴의 상하 각도를 보여준다고 생각하시면 됩니다 그 다음에 이 타원에서 이어지는 얼굴의 중심선 세로 중심선을 그려줍니다 이 다음에 이 평면 동그라미를 3D 입체 9로 바꿔줄 거예요 우리가 많이 연습했던 대로 구의 측면을 잘라줄 겁니다 혹시라도 이 과정을 잘 모르시겠다면 오른쪽 위 링크를 참고해 보시길 바래요 구의 옆면을 잘랐다면 자른 단면에 십자선을 긋고 귀의 위치를 찾아서 그려줍니다. 귀의 위치를 정했다면 아까 그려놓은 세로 중심선에서 턱의 위치를 정하고 턱을 그려줍니다. 이 과정까지가 초보자분들이 배우기 어려운 부분인 것 같아요. 그런데 많은 분들이 이 과정을 연습하는 게 아니라 눈코입을 예쁘게 그리는 게 어렵다고 생각합니다. 하지만 얼굴을 그릴 때 가장 중요한 부분은 얼굴 전체 형상을 자연스럽게 그리는 게 먼저라고 생각합니다. 그리고 이 가이드라인은 말 그대로 가이드라인이기 때문에 다시 한번 얼굴 전체 아니 머리 전체의 모습을 자연스럽게 고쳐줍니다 이때 어떤 기준으로 고치냐면 가이드라인 기준이 아니라 자연스러움을 보는 제 눈의 기준으로 고쳐줍니다 이 자연스러움은 실제 사진을 많이 보고 그려보면서 눈으로 익히게 됩니다 그리고 아, 이쪽이 아니고 여기가 중심선이죠 가로 중심선 눈썹 라인 밑에 커다란 동그라미 선글라스를 그려줄 거예요 이 선글라스는 사실 얼굴 뼈의 모습이죠 그 다음에 코는 눈썹 라인과 턱의 가운데 위치하는데요 얼굴의 상하 각도에 따라 조금 더 왼쪽 오른쪽에 위치하게 되고 얼굴의 좌우 각도에 따라 조금 더 위아래쪽에 위치하게 됩니다 왜냐면 코는 튀어나와 있으니까요 입도 얼굴 각도에 따라 간단하게 그려줍니다 그 다음에 많은 분들이 얼굴만 딱 그리고 끝내는데 나중에 우리가 몸 그리는 방법을 배우고 익힌 다음에는 몸과 얼굴을 잘 연결해야 합니다 그래서 그 연결 부위인 목에 대한 이해도 중요합니다 그래서 얼굴 드로잉 할 때는 꼭 목과 쇄골 그리고 어깨까지도 같이 그려보는 연습을 하면 좋습니다 사실 이 과정까지가 가장 중요한데요 시간이 없으신 분들은 여기까지만 매일매일 그리신다면 정말 큰 도움이 될 거예요 매일 밤 자기 전에 동그라미 4개를 그려놓고 잔 다음에 그 다음날 이 동그라미를 얼굴로 간단한 얼굴로 그려보는 연습을 해보세요 
그리고 커다란 선글라스 안에 눈을 그려볼게요. 대략적인 크기를 잡아서 그려볼 건데요. 위쪽을 보고 있으니까 눈의 윗라인을 반달 모양으로 측면에 가까운 눈은 쇠기 모양으로 그려주시면 더잘 어울릴 거예요. 지금 간단히 설명하는 내용들 다 예전 영상에 더 자세히 설명해 놓았으니까 더 알고 싶으신 분들은 그 영상들을 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 아래쪽을 보는 눈은 아래쪽을 향한 타원으로 그려보시면 되겠죠. 참 지금 저는 연필로 그리는 게 아니라 검정 색연필로 그리고 있어요. 왜냐면 처음 스케치 라인이 너무 연해서 여러분들이 조금 보기 어려운 것 같아서 잘 지워지지 않는 색연필로 그리고 있는데 그런데 또 너무 짧아서 좀 불편했습니다. 여러분들은 연필로 그리시면 더 깨끗하게 지워가면서 그리실 수 있을 거예요. 색연필은 잘안 지워지거든요. 자, 좀더 자세히 그려볼게요. 눈의 윗 라인은 휘어진 곡선으로 아랫 라인은 조금 더 플랫한 느낌으로 평평하게 그려주시면 됩니다. 그리고 코의 위치를 잡을 때코 끝부분이 코가 튀어나와 있기 때문에 가운데 세로 중심선으로부터 왼쪽 윗부분에 위치합니다. 입도 그려주는데 처음부터 이런 입을 그리려고 한건 아닌데 그리다 보면 이런 입이 나오더라고요. 다양한 입을 그려보기 위해서는 평상시에 사진을 보고 다양한 입을 그려보는 연습이 필요하겠죠. 그리고 귀의 위치도 살짝 고쳐줍니다. 그 다음에 머리 스타일은 제가 잘 몰라서 한번 찾아봤어요. 헤어스타일 걸 해가지고 찾아봤는데 자 이런 머리 스타일입니다. 음, 초보자 분들은 조금 어려울 수도 있는데요. 저도 마찬가지로 어려워요. 하지만 다른 각도의 머리카락을 보면서 머리 스타일의 구조에 대해서 한 번쯤 공부하고 생각해보면 도움이 되실 것 같아요. 그리고 이렇게 간단하게 매일 그려보는 스케치는 너무 열심히 디테일하게 그리실 필요는 없습니다. 인체 구조를 이해하는 방법으로 생각하시길 바라고 간단한 스케치하는 즐거움도 느껴보시길 바래요. 중간중간 저는 그림을 뒤집어서 밝은 빛에 비춰봅니다. 그러면 좌우 반전이 되어서 어색한 곳을 더 쉽게 알수 있죠. 참고로 제가 유튜브 영상을 만들 때 사용하는 종이는 거의 다 A4 용지입니다. 싸고 얇아서 뒤집어서 확인해 보기가 좋거든요. 마커가 다쓴것 같아서 잘 안나오네요. 여러분들은 마커가 아니라 연필로 좀 진하게 색을 입히셔도 괜찮을 것 같아요. 조금 더 눈에 묘사를 해볼게요. 눈의 윗라인은 그림자가 생기기 때문에 더 진하게 그려주시면 자연스럽습니다. 지금 과정은 아까 스케치를 좀더 다듬는 과정일 뿐이고 제가 앞으로도 계속 반복해서 이야기 드리겠지만 처음에 그렸던 해골 모양 커다란 선글라스를 낀 머리 모양 그 과정까지가 정말 중요하고 
그때부터 자연스러움을 볼줄 알아야 합니다. 자 볼터치도 살짝 해보고 눈이 살짝 먼것 같은데 색연필이 잘 지워지지 않아서 그냥 그리기로 했습니다 그리고 이 얼굴은 거의 측면에 가까워서 눈의 모양은 쇠기 모습에 가깝습니다 그리고 저 건너편 눈은 콧대에 가려서 안쪽 끝부분이 보이지 않게 그리는 게 포인트입니다. 혹시 여기까지 영상을 보면서 같이 그려보시는 분 계실까요? 같이 그리기에 영상이 너무 빠르다 싶으면 속도와 소리를 낮추고 자신이 좋아하는 음악을 들으면서 그려보시길 바래요. 참고로 제 영상에 쓰인 음악을 물어보시는 분이 몇몇 있으신데 제가 다 기억할 수가 없어서 매번 답하기가 힘들더라고요. 저는 에피데믹 사운드에서 음악을 찾아서 사용하고 있습니다. 이번에는 조금 다른 각도의 머리카락 모양인데요. 어, 머리카락을 그릴 때 부분적으로 덩어리지게 구분해 놓는 게 좋은 것 같아요. 이 앞부분과 뒷부분 그리고 가르마 부분이 중요하겠죠. 그리고 머리의 전체적인 크기를 잘 그려놓는 게 중요한 이유는 머리카락을 그릴 때도 어느 부분에서 머리카락이 죽는 게 영향으로 아래로 떨어지는지 알아볼 수 있기 때문입니다. 이번에는 좀더잘 나오는 마커를 사용하고 있는데 저는 마커를 잘 쓰지 못합니다. 그냥 머리카락 색을 구별하기 위해서 쓰는 정도입니다. 보시면 아시겠지만 이 그림은 그냥 스케치일 뿐입니다. 저는 완성작 채색까지 하는 그림은 보통 디지털로 작업합니다. 지금은 그냥 제가 자주 하고 좋아하는 그림 공부 그냥 스케치일 뿐입니다. 이번 시간에는 이렇게 사진을 안 보고 그려보는 연습을 하지만 그림을 처음 그리시는 분들은 이 과정이 당연하게 당연히 어려우실 거예요. 물론 제가 그리는 걸 보고 같이 그려보실 수도 있지만 가장 중요한 건 사진을 보고 그려보는 겁니다. 그런데 사진을 보고 그려볼 때또 주의할 점은 너무 사진과 닮게 그리고 싶어하는 마음입니다. 말이 조금 이상하죠? 그래서 사진을 보고도 어, 너무 닮게 그리지 않는 연습을 해보면서 얼굴의 구조, 사람 얼굴에 대한 이해를 목적으로 하면서 그려보면 더 도움이 되실 거예요. 
아래를 보는 눈은 눈의 위쪽 라인도 아래쪽을 향해서 휘어 있습니다. 코의 위치도 조금 길어진 것 같아서 줄여봤고요. 언제든지 수정이 가능합니다. 이렇게 수정을 하는 것은 어떤 대상을 보고 비슷하게 그려보는 것도 있지만 내 눈이 보는 자연스러움을 따라서 계속 찾아가는 겁니다. 내가 지금 그리고 있는 이 그림 그리는 행위가 그림 공부를 위한 그림인지 그림을 즐기기 위한 그림인지 이두 가지를 조화롭게 잘 사용하면서 느껴보는 게 중요한 것 같습니다. 이번 얼굴은 눈썹을 올려서 뭔가 억울한 표정으로 그려봤습니다. 제가 영어를 잘할줄 알았다면 영상을 더 자주 올렸을 텐데 영어를 잘 못해서 번역하는 게 너무 오래 걸리더라고요. 그래도 일주일에 한 번은 꼭 올리려고 하니까 어, 제 영상을 기다려주시는 고마운 분들은 어, 금요일에서 일요일 사이를 기다려주시고요. 이번에는 머리카락을 살짝만 바꿔볼게요. 바람이 불어서 살짝 흩날리는 모습으로 바꿔봤습니다. 특별히 많이 바꾼 건 아닌데요. 사진을 참고해서 비슷하게 그려보는 것도 재밌긴 하지만 이렇게 조금씩 바꿔보는 것도 꽤 재밌습니다. 여기 안경도 쓰일 수 있고 모자도 쓸수 있고 머리핀 또 다양한 머리 스타일 다 해볼 수 있으니까요. 그리고 눈도 이 커다란 선글라스 모양의 이 동그라미 안에다가 다양한 그림체의 눈을 그려 가실 수 있습니다. 사실적인 눈도 그리고 만화체의 커다란 눈도 말이죠. 오늘도 좀긴 영상이 되었는데요. 여기까지 영상을 봐주신 구독자 여러분 너무 반갑고 고맙고요. 그림 즐겁게 그리면서 그려보시고 또 공부하는 재미도 느껴보시길 바래요. 그러면 다음 시간에 만나요. 안녕.